വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഷോർ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഡ്രീം ഷോർ പി എസ് സിയുടെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എക്കൗ അക്കൗണ്ട്സിൽ അതായത് പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും നമ്മൾ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലസ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദ പ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് വോയേജ് അക്കൗണ്ട് എന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വോയേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഷിപ്പിംഗ് വോയേജ് അല്ലേ ഷിപ്പിംഗ് വോയേജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോയേജ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഷിപ്പിംഗ് വോയേജിൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് ഈസ് വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പഠിക്കാം എന്താണ് വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോയേജ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പേർഡ് ഫോർ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ടു ഗെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ആൻഡ് ലോസ് ഇൻകേർഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ വോയേജ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി വോയേജ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വോയേജ് ഷിപ്പിംഗ് വോയേജിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോഫിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലോസസാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട്സാണ് ഈ വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ബോത്ത് ഇൻവാർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്വാർഡ് ജേണി ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ബോത്ത് ഇൻവാർഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്വാർഡ് ജേണി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓൾ ദ എക്സ്പെൻസസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആർ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ദ സെയിം വേ ഓൾ ദ ഇൻകംസ് ആർ ക്രെഡിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വോയേജ് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി എക്സ്പെൻസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ വോയേജ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇൻകം ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻ വോയേജ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഷിപ്പിംഗ് ജേണി ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ ദാറ്റ് ജേണി ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ക്ലിയർ
നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡീസലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നൗ ഡേയ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീസലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് കോൾ കോളിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീസലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ബങ്കർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഡീസൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അതിനെല്ലാം വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ബങ്കർ കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോർട്ട് ചാർജസ് ഇതും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് പോർട്ട് ചാർജസ് പോർട്ട് യൂസ്ഡ് ബൈ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഫോർ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പാർക്കിംഗ് ആൻഡ് പാർക്കിംഗ് ഓഫ് ഷിപ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ കേസിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ്ങിനാണ് അല്ലേ ഷിപ്പ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് പർപ്പസിനാണ് ദ ചാർജസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദിസ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെബിറ്റഡ് അതും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെബിറ്റഡ് ടു വോയേജ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഷുറൻസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഷിപ്പിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും അല്ലേ നമുക്ക് പല ലോസും എറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ വോയേജിൻ്റെ സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് അവർ വോയേജ് ദർ മേ ബി വേരിയസ് ലോസസ് അല്ലേ പല നമുക്ക് കലാമിറ്റീസൊക്കെ എറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് അത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് കാർഗോ മസ്റ്റ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു വോയേജ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് പേ ദ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സോ ദ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അപ്പോൾ നമ്മളത് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം ദ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് കാർഗോ മസ്റ്റ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ടു വോയേജ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് പേബിൾ ടു ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഏജൻസ് ഹു ഹെൽപ്പ് ദ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ഇൻ പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഓഫ് കാർഗോ അപ്പോൾ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഓഫ് കാർഗോ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോക്കേഴ്സിനും ഏജൻസിനും കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ ആ ഒരു കമ്മീഷനാണ് പ്രൊക്യർമെൻറ്റ് ഓഫ് കാർഗോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഫ്രൈറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രൈറ്റൊക്കെ ആ ഒരു കേസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസാണ് അഡ്രസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ബ്രോക്കറേജ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡെബിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റിവഡോറിങ് ചാർജസ് സ്റ്റിവഡോറിങ് ചാർജസ് ആണ് സ്റ്റിവഡോറിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേഡ് ഇൻ ലോഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ഷിപ്സ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദ ഷിപ്പ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകേഡ് ഇൻ ലോഡിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ഷിപ്പ് ഷിപ്പിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വെക്കാനും അതുപോലെ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ചാർജസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിവഡോറിങ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റഡ് ടു വോയേജ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ഓഫ് ക്രൂ സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ഓഫ് ക്രൂ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാപ്റ്റൻ അതുപോലെ അതർ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പെൻസാണ് അപ്പോൾ അതും വരും പിന്നെ അതുപോലെ ഹാർബർ ചാർജസ് ഹാർബർ ചാർജസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു ദിസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ മാനേജേഴ്സ് കമ്മീഷൻ മാനേജറിന് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രൈറ്റ് ഫ്രൈറ്റ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ഷിപ്പിംഗ്
വോയേജ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വോയേജ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് വോയേജ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വോയേജ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ടേംസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ക